সোহানা তুমি বলে ভুলে যাচ্ছ পাপড়িরা আমার এখন ডিভোর্স হয় সেই অধিকারে সে আমাকে দাবি করতেই পারে আর তাছাড়া আমি ডিসিশন নিয়েছি আমি আরো দু তিনটে বিয়ে করবো কারণ কি জানো পাপড়ি এবং তুমি তোমাদের দুজনকে কাউকে আমার এখন ভালো লাগে একদম চোপ আমার মেয়ের কোনটাতে ভালো হবে কোনটাতে মন্দ হবে সেটা বিচার করার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার আছে আমি যা কিছু করেছি আমার মেয়ের সুখের জন্যই করেছি তুমি কিসের ভালোর জন্য করছো তা তো দেখতেই পাচ্ছি এখন আবার সতীন এসে হাজির হয়েছে এখন কি করবে মেয়ের সতীন মানে পাপড়ির কথা বলছি তো ওকে এই বাড়িতে থাকতে দিলে তো থাকবে আমি আর এই ঝামেলার মধ্যে নেই এমনিতেই ঝামেলা একবার পাপড়ি এসে ঝামেলা করছে আবার সায়লা গুম হয়ে গেছে এমন একটা পরিবেশে আমি আমার মেয়েকে রাখব না এই ধরো ধরো কি বললে তুমি পাপড়ি সায়লা তার মানে পাপড়ি বাড়িতে আসার পর সায়লা গুম হয়ে গেল সামথিং ইজ র পাগল টাগল হইল নি পাগল হইলে তো হ্যালে মহাবিপদ একসাথে এত পাগল সামাল দিম কেমন তারা দুলা ভাইরে কি করে পাগল করলা সেটা বলো আরে তোমার দুলা ভাই যা হয়েছে এই ব্যাকের পিছনে তোমার বই নে রাত সুপ একদম সুপ সব মিথ্যা কথা এই তুমি জানো আমার কোচ এনতে যাও দি যাও তুই কিভাবে আমার দুলা ভাইরে পাগল বানাইছিস তুই তো সহজ মনে করিস না কয়ে দিলাম আমি তোর এত সহজে ছাড়া দিতেছি না এত ভালো না তুমি কিন্তু জেলগনে সারা পাইয়াও নাই তুমি জামিনে আসো দুই দিন পরে তোমার আবার কোডে উড়াইবে তোমার বিশ্বের হইবে হে বিশ্বের অপেক্ষায় থাকো এ গোয়েন্দাগিরি কইরা দুই পয়সা লাভ হইবে না শুন ময়না তুই যতই গিরিঙ্গি করস না কেন আমারে কেউ কিছু করতে পারবে না দুলাল আর সেলিম মিল্লা আমারে ঠিকই আবার সারায় নিয়ে এবো হালে তোমার এই উপকারে দুই ফেরেশ তাকে যে জিজ্ঞেস করো যে হেরা আমার স্বামীর চিকিৎসা কেন করাইতে আছে আমার এত কিসের ঠেকা পড়ছে যে দুলাল আর সেলিমরে যাই আমি জিজ্ঞেস করব আমি কি সেই সাথে নিয়ে বসে আছি নাকি আমি গোয়েন্দাগিরি ট্রেনিং নিয়ে আসছি আমি গোয়েন্দাগিরি করে বাইর করব যে দুলা ভাইরে কে পাগল বানাইছে তার বাপের এসে তারা কি করব না করব তারা ভালো বুঝবো আমি কেন জিজ্ঞেস করতে যাব আমার দুলা বাইরে পাগল বানাইছি খালি ওষুধের নামটা বল আমি এন্ট্রি করে নিতেছি বল বল আমার এক পাগলের ঠেলায় বাসি না আর এক পাগলে ইয়া আজই রয়েছে এই তুমি কি মোর বর গণেশ দাবা নাকি আমি 
তো জানি খুব ভালো কইরা তুই একবারে এক চান্সে কখনো বলবি না ওষুধের দামটা এরপরে যখন আসবো না তো গলাটা সিপা ধইরা তারপর তোর ওষুধের দামটা বের করব মনে রাখিস আর আমি ধইরা থেকে আমি শিখাইছি না আর যে সব তৈরি করছি তোরে আর ঝিলিক রে এই বাড়ি থেকে কেমনে বাইরে পড়ে সেটা দেখ পুরান পাগলে বাচ্চা না নতুন পাগলে রাম মানুষের কখন কি হয় সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না দূরে না যায় নিজের চোখেই দেখাই সামনেই দেখো মোর ভাসুরের কি অবস্থা আল্লাহ না করো কওয়া যায় যে তোমার আব্বাই যে এরকম হইবে না হে এর কোনো গ্যারান্টি আছে আচ্ছা মা আপনি এমন ভাবে কথাগুলো বলছেন মনে হয় চাচার এই অবস্থা আপনি করেছেন এগুলোর জন্য কিছু জানতে হয় না এই দুটা চোখ আছে চোখ দিয়ে সব কিছু দেখলেই বোঝা যায় বুঝছো মা আপনার তো সিআইডিতে কাজ করা উচিত ছিল তাহলে বাড়ি আনাচে কানাচে কোথায় কি হচ্ছে চাচার এই অবস্থার জন্য কে দায়ী তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারতেন অভদ্র তুমি বুঝছো সত্যই তুমি অভদ্র তোমার বাপও একটা অভদ্র আদব কাদা কিছুই শেখে নাই সুন্দরকে নিয়ে কথা বলা কাকে বলে আর একে তার মাইয়ের ওই রকমই হয়েছে শেখবা কই থেকে তোমার বাপ মা তো কিছু শেখায় নাই মা আপনি ভুল বললেন আমার বাবা আমাকে এতটুকু শিখিয়েছে যে কিভাবে শাশুড়ির সাথে আচরণ করতে হয় হয় সেটা তো বুঝতেই পারি তোমার আব্বা যে তোমার কি শিখাইছে তোমার আব্বা জানে শিখাইছে ওই শাশুড়ির মুখে মুখে খালি তর্ক করবা খালি সুপা ডাল্লার বা তর্ক তো আপনি করছেন মা গল্পই করতে এত কিসের গল্প বৌজির এত কিসের গল্প থাকবে একই বলছেন মা একই বাড়িতে থাকি আমি কি ভাবিদের সাথে একটু আড্ডা দিতে পারি না আপনি কি চান যে সারাক্ষণ আমি ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকি আড্ডা দেওয়ার একটা লিমিট থাকে একটা সময় থাকে ঘরের কাজকর্ম ফালায় রাখিয়া কিসের আড্ডা তাদের সাথে তো মুখে এত খাতির নাই এটা তুমি খুব ভালো করে জানো ওই সব একটা বলো গাছ বলো এক সাথে যে তুমি মেশতে যাও তুমি আসিলা ঠিকই ভালো কিন্তু তুমি এগো পাল্লায় পড়ে গিয়া একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছো তুমি কি একবারও বসতে পারতে আসো না যে এই শয়তান এক লোকের বিশ্বাস যে তুমি অকুট নামে শিখতেছো তুমিও নষ্ট হয়ে যাইতে আসো বারবার এক তো বলতে পারবো না এই শেষবারের মতো বলতেছি এখানে থাকতে হইলে মোর কথা শুনতে হইবে শুনতে হইবে এগিয়ে হইলে পাই না বললেই হলো আমিও এই বাড়িতে যেভাবে খুশি সেভাবে চলবো যার সাথে ইচ্ছা তার সাথে বললেই হলো দেখে তাই মনে হয় তবে একটা জিনিস আমি আর না বলে পারছি না আমি যত কয়দিন থেকে তোমাকে চিনি তাতে আমি এইটাই রিয়েলাইজ করলাম যে এই বাড়িতে যদি কোনো সলিড লোক থাকে সেটা একমাত্র তুমি তোমার ভিতরে কোনো প্যাস গোস নাই বাহ কি সুন্দরভাবে তুমি আকবর মেয়াকে হ্যান্ডেল করছো তার দেখাশোনা করছো তার সেবা করছো সে যে একটা শিশু শুল্য হয়ে গেছে এটা তুমি বুঝতে পারছো তাকে খেলনার গাড়ি কিনে দিচ্ছ এগুলো নিয়ে বেশ সে আনন্দই আছে না সত্যি এটা তোমার প্রশংসা করতেই এই সবার কি দেখে আমি ছাড়া কিন্তু দেখেন আঙ্কেল বাড়ির সবাই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারলে বেঁচে যায় হ্যাঁ তা তো চাবি তাছাড়া ভালো মানুষের এই সমাজের তো কোনো দাম নাই এই তুমি যে এই ফ্যামিলির জন্য এত কিছু করছো নিজের দায়িত্ব নিয়ে এটা তারা কখনোই দেখবে না তুমি যে এই ভালো মানুষ এইটাই তোমার অপরাধ এই দেখো এই ফ্যামিলিতে আমি এদের আত্মীয় আমি তো কিছু ভালো মন্দ কিছু কাজ করি পারলে আমাকেও বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এটা মেনে নেওয়া যায় দিলে তুমি একবার একটু বিবেচনা করে বলো তো না 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 আঙ্কেল এটা তো একদমই মেনে নেওয়া যায় না আচ্ছা আঙ্কেল আপনাকে কি একটা প্রশ্ন করব করো মা করো কোনো সমস্যা নাই 
মন খুলে মনের যা কথা আছে আমার সাথে তুমি শেয়ার করতে পারো লোকমুখে শুনলাম আপনি নাকি সুদ খান কি খান সুদ চিন্তা করো বললাম না একটু আগে যে ফ্যামিলিতে ভালো মানুষের কদর নাই এই যে আমার বেয়াই আমজা সাহেব দশ লক্ষ টাকা আমার কাছ থেকে নিছে দশ লক্ষ তা তুমি যে কথাটা বললা না ঠিক এইটার সূত্র ধরেই উনি বলছিল বেয়াই আমাকে দশ লাখ টাকা দেন আমার খুব জরুরি প্রয়োজন আর উনি তোমার বেয়াই আমি না দিয়ে কি পারি আমি দিছি উনি সাইদেই বলে যে আপনাকে আমি একটা ইন্টারেস্ট দেব আমি কি ইন্টারেস্ট মানি না মানে ওই সুদ এই নামটা ওনরাই রাখছে আচ্ছা মা বলো আমার টাকা পয়সা আছে বেশ ভালো কথা থাকলে কি মানুষকে এমনি এমনি বিলেই দিব তা আমি তাদের বলি যে বাবা রে এই টাকা ব্যাংক দিয়ে তুলতে গেল তো তোদের তেরো চোদ্দ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিতে হয় এত দিতে হবে না তোরা যা পারো আমাকে একটু দিস আমাকে অত চলতে হয় হ্যাঁ আঙ্কেল আমার না আসলে এইসব জানার কোনো ইচ্ছা নাই জাস্ট এমনি একটু জিজ্ঞাসা করলাম যেহেতু আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছি তুমি ভালো মানুষ এই জন্য তোমাকে সেভ করার জন্য আমি কথাটা কিন্তু বললাম আঙ্কেল আমি না বুঝলাম না কথাটা আরে তোমাকে আমি সাবধান করতে আসলাম ব্যাপারটা বোঝো না কেন কি হবে দেখি এখন কোন গুডি কোন দিকে সত্যি হাসে বাংলাদেশ বিআর বি কেবল যেখানে বিদ্যুৎ সেখানেই বিআর বি কেবল আপনি কি শিওর যে মাকে গুম করার পেছনে পাপির হাত আছে তা আমি শিওর না আমি শুধু আমার সন্ধের কথা বলি সন্ধের কথা কিন্তু সেটা তো আপনার নিজের স্বার্থের জন্য হতে পারে আফটার অল আপনার মেয়ের সংসারের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে এই রকম তো একমাত্র পাপড়ি আছে সেটা নিয়ে ভাবার মতো সময় নেই আর সেরকম পরিস্থিতি নেই আমি শুধু অঙ্কটা মেলাতে চেয়েছি দেখো এর পেছনে পাপড়ির হাত থাকতেও পারে আবার নাও পারে অঙ্ক আপনি কিসের অঙ্ক মিলিয়েছেন মামা একটু ক্লিয়ার করে বললে ভালো হয় ক্লিয়ার করব তাই তো আচ্ছা শোন দেখো আমাদের শাইলাপা কখন গুম হয়েছে আর পাপড়ি কখন বাসা এসেছে এই অঙ্কটাকে তুমি দিয়েছো তার মানে আপনি বলতে চাইছেন পাপড়ি এই বাসায় আসার পর থেকেই মা গুম হয়ে গেছে এক্সাক্টলি আমি সে কথাই বলছি আমার অঙ্কটা কি ভুল নাকি শুদ্ধ আচ্ছা এখন তুমি বলো ঘুমটা আসলে করল কে আমি আপনার অঙ্কটা বোঝার চেষ্টা করছি কিন্তু তাতে করে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে পাপড়ি মাকে গুম করেছে দেখো পাপড়ি যে ঘুমটা করেনি সেটাও তো প্রমাণ হয় না এটা জাস্ট একটা অ্যাজামশন কিছু বলবি না মানে আমি ভেবেছিলাম 
তোর সাথে আর কখনো কথা বলবো না ওই দিনের ঘটনার পর কিন্তু ভেবে দেখলাম একই ছাদের নিচে থাকি হাজার হলো তুই আমার ভাই আমি না মানুষকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় দিনকে দিন ভুলে যাচ্ছে আমি না কারো সান্ত্বনা পেতে চাই না আমার মা কোথায় আছে আমি সেটা জানতে চাচ্ছি দেখ রকি তোর মা কোথায় আছে সেটা আমিও জানতে চাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে বড় মাকে গুণটা করলো কে এসবের জন্য কে দেয় জানিস কে বাবা শুধুমাত্র বাবা দেখো কি আমার কেন জানি মনে হচ্ছে এর পিছনে মায়ের হাত থাকতে পারে দেখ সেই পরিবারের প্রত্যেকটা সদস্যকে আমি বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু ভুল করে আমার মাকে আমার মা তো তার নিজের স্বার্থের কারণে আমাকেই পাগল বানাতে ছাড়েনি উনি যে কোনো মুহূর্তে আমাকে কুরবানি করে দিতে পারে আর সেখানে তোর মা তোর মা তোর মায়ের বিহেভিয়ার দেখে তো আমার একটা বারো মনে হয় নাই যে তিনি এই কাজটা করতে পারে এসব কিছু ওনার ছলনাও হতে পারে হাবার সত্যি হতে পারে ওনাকে দিয়ে আসলে কোনোটাই বিশ্বাস করা যায় হাবার মতো বিশ্বাসটা আমার উপর রাখ তবে রকি সব কিছুর আগে আমার মনে হয় তোর আর আমার পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত মানে আমাদের পুরো বিষয়টা শেয়ার করা উচিত অন্তত কোনো একটা উপায় যদি বের হয় বাবার কাছে নাকি একটা আননোন কল এসেছিল সে বলেছিল আমাদের ফ্যামিলির যে কাউকে খুন খরা হতে পারে সেটা পুলিশ খতিয়ে দেখবে কিন্তু আমাদেরও তো উচিত পুলিশকে সাহায্য করা একটা কথা আমি কোনো মতেই বুঝতে পারছি না তুই কেন তোর মায়ের বিরুদ্ধে যাচ্ছিস প্রয়োজনের তাকে দিয়ে বলতে পারিস একটু শান্তিতে থাকতে চাই একটু ভালো থাকবে আপনি প্লিজ এবার মতো আমাকে ছেড়ে দিন আমার না এসব একদমই ভালো লাগছে ভালো লাগবে না তো ভালো লাগবে কিভাবে বলো ঘটনা ঘটানোর পর মনের ভিতর অশান্তি লাগতেছে তাই না বুঝছি তুমিও ছিল এর মধ্যে আচ্ছা যাক বাদ দাও তোমরা বলো তো তোমরা নাকি সবাই বিয়ে করতে চাইতেছো হ্যাঁ আমরা সবাই মিলে বিয়ে করতেছি আর প্ল্যানিং করছি আপনাকেও একটা বিয়ে দিয়ে দিব যাও আমার কি এখনো বিয়ের বয়স হচ্ছে নাকি যে আমারে বিয়ে দিবা কি বলতোছে এগুলো কি যে বলেন খালা আমার বাবা তো আপনার জন্য পাত্র খুঁজছে রীতিমত আর আপনি এত সুন্দরী আপনাকে বিয়ে না দিলে কি হয় তা আমার জন্য যখন পাত্র খুঁজতেছো তোমরা সে পাত্রটা কি আমার বাবা আপনার জন্য দেখেছে তুমি কি করে ভাবলা হ্যাঁ আমার মতো একটা টিনেজ মহিলা শব্দ তালাক প্রাপ্ত একটা লোককে বিয়ে করবে তুমি ভাবলা কি করা তোমার বাবাও পাগল হয়ে গেছে তুমিও পাগল হয়ে গেছো কেন মেয়ের মতো শাশুড়ি হয় না কেন মায়ের মতো ঘন ঘন দিনে দিনে কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা কুটি কখন